হ্যালো এন্ড ওয়েলকাম ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন পূর্বের মতো তো আজকের ভিডিওতে আমি জাস্ট আলোচনা করব অ্যাড মোবাইল যে সকল প্রশ্ন আছে ওই প্রশ্নগুলো নিয়ে আর যেটা খুবই কমন প্রশ্ন কয়েকটা প্রশ্ন যেটা অবশ্য অনেকে জানেন না ওইগুলোর উত্তর আমি দিয়েছি কিন্তু আপনারা একটু ডিফারেন্টভাবে প্রশ্নগুলো করছেন তো এই উত্তরগুলো আপনাদের সবারই জানা দরকার এই জন্য আজকের ভিডিওটা তো আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগবে আর যারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন আসেন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর যারা নতুন আসেন নাই অনেকে আগে থেকে সাবস্ক্রাইব করছেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ প্রথমে আসি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নিয়ে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টটা হইতেছে যে কয়টা ব্যাঙ্ক অ্যাড করা যায় আর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট অ্যাড করতে গেলে কি নিজের এক নামে অ্যাকাউন্ট লাগে মানে যে অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্টটা ওই এক সেম নাম দিয়ে কি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে হয় কিনা এই প্রশ্নটা অনেক আসছে আমার কাছে ইভেন অনেক কমেন্টস বলছে আমি সবাইকে কমেন্টস রিপ্লে দিয়ে দিয়েছিলাম যে ভাই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টটা যে কোনো একজনের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট হইতে পারে কারণ আপনি একজন অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট আছে এর মানে এই না যে আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকতে হইব যে আপনি যদি পেমেন্ট নিতে চান পেমেন্ট নিতে হলে আপনি যে কোনো একজনের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ইউজ করতে পারবেন আপনার ফ্যামিলির যে কোনো একজন মেম্বার ইউজ করতে পারেন অথবা আপনার যদি রকেট অ্যাকাউন্ট থাকে মানে ডাস বাংলার যে ডিবিএল অ্যাকাউন্ট আছে ওইটা যদি থাকে ওইটা অ্যাড করে দিলে সবচেয়ে বেশি বেটার হয় আপনার ফোনে টাকা এসে পড়বো যখন পেমেন্টটা আপনার ব্যাংকে যাবো মানে ব্যাংকে তো যাবো না ডাইরেক্ট ফোনে এসে পড়বো তো ওই ক্ষেত্রে নাম সেম হওয়ার দরকার নেই নাম সেম হওয়ার দরকার হচ্ছে তখন যখন আপনার পিন ভেরিফাই করতে চাইতেছেন কিন্তু পিন ভেরিফাই হইতেছেন না আপনার চিঠি যে আসতেছে না আপনার পোস্ট অফিসে তখন আপনি ওদের কাছে পিন রিকোয়েস্ট পাঠাইলে তিনবারের বেশি যখন রিকোয়েস্ট পাঠাবেন তখন ওরা বলবো তোমার এনআইডি কার্ড অথবা তোমার নামে তোমার ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট মানে একটা বিলিং অ্যাড্রেস দিতে বলবো তো ওই ক্ষেত্রে আপনার পাসপোর্ট বিল এনআইডি কার্ড অথবা ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট দিয়া ওদের অ্যাপ্লাই করলে ওইখান থেকে ওরা পিনটা আপনার ইমেলে পাঠাই দেবো ওই ক্ষেত্রে পিন ভেরিফিকেশনের ক্ষেত্রে আপনার সেম নামে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট লাগবো অন্যথা আপনি যদি পেমেন্ট তুলতে যান যে পেমেন্ট অ্যাক্সেস থেকে আসে ওইটা তুলতে চাইলে আপনার কোনো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সেম লাগবে না যে কোনো অন্য কারো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট অ্যাড করতে পারবেন তারপর আরেকটা প্রশ্ন আছে ওইটা হচ্ছে ভেরিফাই অ্যাকাউন্ট কেন সাসপেন্ড হয়ে যায় বা হয় কি না হ্যাঁ ভাই ভেরিফাই অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড হইব যদি আপনি অ্যাপস বারো ওই আপনার অ্যাডসেন্সের নিয়ম না মানেন অ্যাডসেন্স যে রুলসে কাজ করে অ্যাড মুভের যে রুলসগুলো ওই রুলসগুলো যদি আপনি না মানেন অবশ্যই আপনার অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড হইব এই জন্য ভেরিফাই অ্যাকাউন্ট হওয়ার পরে সাসপেন্ড হয় অনেকে বলেছে ভাই আমার পিন আসে অ্যাকাউন্ট সেভ ভালো ছিল তো যখন ভেরিফাই করার তিন দিন পরে অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড হয়ে যায় এটা অনেকজনের কাছ থেকে শুনছি যে তিন দিন পরে অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড হয়ে যায় তো মেবি হইতে পারে এটা অ্যাডসেন্সের একটা অ্যালগোরিদম যেটা হইতেছে আপনার ভেরিফাই হওয়ার পর আপনার মেবি একটা চেক দেয় আপনার কোনো ইনভ্যালিড অ্যাক্টিভিটি কি বেশি কি না তো ইনভ্যালিড অ্যাক্টিভিটি যদি আপনার অনেক বেশি খায় ফেলে আপনার ই দেখবেন প্রতি মাসের যে এক তারিখে এক মোবাইল যে টাকাটা মেন ব্যালেন্সে যোগ হয় তখন যদি দেখেন যে ইনভ্যালিড অ্যাক্টিভিটি আপনি যত ডলার কামাইছে এর প্রায় ফোর্টি পার্সেন্টও কাইটে নেয় তো ওই ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনার অ্যাকাউন্টটা রিক্স আছে তো ওই ক্ষেত্রে একটু কম আর্ন করবেন আর এড কোডগুলো রিমুভ করে রাখবেন আমি অ্যাপ মুভ থেকে কীভাবে রিমুভ করতে হবে ওই সম্পর্কে ভিডিও আছে নিচে ডিসক্রিপশনে দেখে নিন আর দেন এবার হইতেছে অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড কি অ্যাড মুভের অ্যাকাউন্ট যে সাসপেন্ড হয় সাসপেন্ড হওয়ার পরে এখন ফিরে পাওয়া যায় কি না অ্যাজ মু এখন সাসপেন্ড হওয়ার রিজেনগুলো বলা দিচ্ছি আমি এবং ফিরে পাই কীভাবে এটাও বলার বিজনেসে ভিডিও আছে ওই ক্ষেত্রে আপিল করতে হইব আপিল করলে অনেক অ্যাকাউন্ট ফিরে দেয় অনেক অ্যাকাউন্ট দেয় না তো ওই ক্ষেত্রে ভিডিও আসে নিচে দেখে নিয়ে লিঙ্ক পাইবেন ডিসক্রিপশনে দেন এবার হইতেছে যে প্রতিদিন কয়টা ক্লিক করা যায় আপনার অ্যাড মুভের অ্যাডগুলোতে অনেকে আপনার নিজের সেল ক্লিক করেন বা ভিপিএন দেওয়া করেন তো ভিপিএন ইউজ করেন না ওইটা কেন করবেন না ওইটারও ভিডিও আসে এই দেখে নিয়ে আমার চ্যানেল যারা ঘুরাঘুরি করছেন তো অনেকে বলেন যে ভাই কয়টা ক্লিক করা যায় একটা ফোন দিয়ে একটা ফোন দিয়ে কয়টা ক্লিক এটা কোনো নির্দিষ্ট নেই কারণ আপনি ফোনে অন্য মানুষের অ্যাপস ইউজ করেন ওই ক্ষেত্রে আপনি কোনো নির্দিষ্ট করে কিন্তু ক্লিক করেন না যে ওর অ্যাপসে আমি চালাইতেছি অ্যাডে এসে পড়ছে এখন আপনি কিন্তু অ্যাডে ক্লিক করেন না কারণ আপনি যদি অ্যাডে ক্লিক করতে চান আপনার অ্যাপসে বা আপনি কারো যদি যাদের দিয়ে কাজ করেন তাদের যদি বলে দিতে পারেন এই সিস্টেমে যে ইমপ্রেশনের ইমপ্রেশন যেই রকম হবে ওইটার তুলনায় ক্লিক করতে একশো ইমপ্রেশনে একটা ক্লিক এটা বর্তমানে একদম পারফেক্ট আছে কোনো সমস্যা হবে না একশো ইমপ্রেশনে একটা ক্লিক ঠিক আছে তো আপনার এইটার উপর মানে ডিপেন্ড করে না যে একটা ফোন দিয়ে কয়টা ক্লিক করে দেবে এটা কোনো মানে এটা হয় না একটা ফোন দিয়ে আপনি আনলিমিটেড ক্লিক করতে পারবেন সমস্যা নেই কিন্তু ইমপ্রেশন আনলিমিটেড নিতে হইব
ডিফারেন্ট লোকের পরিচিতি দিয়ে দেবেন ফ্যামিলি অন্য কোনো একজন মেম্বারে দিবেন আর রিকভারি দেবেন অন্য একটা দেবেন যেটা আপনার ইমেলটা না যেটা সাসপেন্ড হয়েছে ওইটা না ঠিক আছে দেন অ্যাড্রেসটা একটু চেঞ্জ করে দেবেন আর আর একটু কিছু একই নামে একাধিক চিঠি আনা যায় কিনা একই নামে একাধিক চিঠি আনা যায় আমি নিজেই আনছি দুইটা চিঠি তো এখন আর এই মাসের তিন চারটা আসবে আমার সেম নামই তো নামের ক্ষেত্রে আপনাদের একটু সবারই খুঁজে দেবো কীভাবে আনবেন ওই প্রসেসটা হইতেছে আপনি আপনার নামের সাথে একটু মিক্স করে দেবেন যেমন আমার নাম হচ্ছে আব্দুল সাত্তার তো আপনি দিতে পারেন সাত আমার এখন যে চিঠিটা আসবে হইতেছে সে একটা হচ্ছে সাত্তার হোসেন একটা হচ্ছে সাত্তার আলী মানে এরকমের নামটা একটু চেঞ্জ করে দেবেন মেন নামটা রাখেন কিন্তু একটু মানে চেঞ্জ করে দেবেন দেন আপনার আমি দিছি আমার ঠিকানা এটা হইতেছে আমার এলাকার নাম হইতেছে গঙ্গানা তো আমি প্রথমটা দিছি যে মুরাপাড়া বাজার মানে আমার যে ইউনিয়ন প্রথমটা দিছি ইউনিয়ন বাজারের সাথে দিছি যাতে পোস্ট অফিসে আমি ফোন করলে ওরা আমার নাম অনুযায়ী দিয়ে দিব সমস্যা নেই দেন প্রথম দিছি একটা বাজার তারপর দিলাম আমার এলাকার নাম তারপর দিছি আমার মহল্লার নাম ঠিক আছে দেন আমি কি করছি আমার একটা মানে আশপাশে যে কয়টা জায়গা আছে আমার পরিস্থিতি প্রত্যেকটা জায়গার নাম দিয়ে দিছি মানে কি আমি আমার অ্যাড্রেস ঠিক রাখছি কিন্তু ওই স্থান পরিবর্তন করে দিছি নামটা একটু চেঞ্জ করে দিছি ঠিক না আর কিছু লাগে না এসেন্সে এতটুকুই আপনি অ্যাড বুকের যে কয়টা চিঠি আসে আনতে পারবেন একাধিক চিঠি জাস্ট একটু এই নামটা চেঞ্জ করে দিলে আপনি আনতে পারবেন দেন আমি আমার ফ্যামিলি নাম ফ্যামিলি মেম্বারদের নামে আনতে পারেন চিঠিগুলো দেন তারপরে আসি এবার অ্যাকাউন্টে ডলার ছিল সাসপেন্ড হয়ে গেছে এখন কি টাকা পাবো কি না বা যে টাকাগুলো আছে ওই উইথড্রো করার কোনো আছে কি না উইথড্রো করার ওইটা হইতেছে যে আপনার অ্যাকাউন্টটা যদি ডিসেবল হয় আপনার মেন ব্যালেন্সে যোগ হওয়ার পর ব্যালেন্সটা বিশ তারিখের একুশ তারিখের পর যদি অ্যাকাউন্ট ডিসেবল হয় দেন ওই টাকাটা অটোমেটিক আপনি যদি পেমেন্টে অ্যাড করে থাকেন আপনার পেমেন্টে ব্যাংকে আসা করবো অথবা যদি ডাস্ট বাংলার রকেট অ্যাকাউন্ট অ্যাড করে থাকেন অ্যাকাউন্টে আসা করবো কিন্তু যদি আপনার বিশ তারিখের আগে মেন ব্যালেন্সে ডলার যোগ হোক আর না হোক বিশ তারিখের আগে যদি সাসপেন্ড হয় তাহলে আর ওই ডলারে আশা করে লাভ নেই ওইটা আর পাবেন না বিশ তারিখের পরে হলে আপনার এই এসেন্স থেকে টাকাটা চলে যায় আপনার ইয়ে আপনার ব্যাংকে তো ওই ক্ষেত্রে পাবেন দেন তারপরে কথা হচ্ছে অ্যাকাউন্ট এডসেন্স থেকে ইনকাম করার কোনো লিমিট আছে কি না অনেকে বলছে যে ভাই কোনো লিমিট আছে কি না এটা থেকে টাকা কামানোর যদি কোনো লিমিট থাকে আমি ওর বেশি কামাবো না তো ঠিক আছে এটার কোনো লিমিট নেই আমি আনলিমিটেড টাকা কামাইতে পারবেন এটা থেকে অনেকে কামাইতেছে আপনি গুগলে সার্চ করলে পারবেন আর্নিং প্রুফ দেখলে অনেকে লাইভ আর্নিং প্রুফ দেখা যাচ্ছে তো মানে এর থেকে ইনকাম হয় জাস্ট আপনাকে ওয়েগুলো জানতে পারবো আর ওই সব ওয়ে নিয়ে যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে করেন কমেন্টসে আমি রিপ্লাই দেবো আর যদি কোনো দরকার হয় মেসেজ ইনবক্স করেন আর আজকের ভিডিওটা জাস্ট আপনাদেরকে অ্যাডমুভের এই সম্পর্কে কিছু ধারণা দিতেছি আর অ্যাডমুভ থেকে নিয়ে যদি আরও কোনো প্রশ্ন থাকে দেন আপনার কমেন্টস করেন আমি রিপ্লাই দেবো আর যদি আমার এখন আপাতত মনে নেই এই কয়েকটাই মনে ছিল এই করে এই জন্য আলোচনা করলাম দেন আর যদি কোনো মনে হয় পরে আমার ডিপ সেশনে আমি লিখে দেব তো সেই জন্য আমার সকল ভিডিও নিচ্ছে ডিপ সেশনটা অবশ্যই চেক করবেন যদি কোনো কিছু আমি বাদ দিয়ে আমি ওইটা ডিপ সেশনে লিখে দিই দেন আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই আশা করি সকলে ভালো লাগছে যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন আর কমেন্টস করবেন যদি কোনো প্রয়োজন হয় আর এই ভিডিওটা শেয়ার করতে পারেন আপনার বন্ধুদের সাথে যাদের অ্যাডমুভ অ্যাকাউন্ট নিয়ে অনেক প্রশ্ন থাকে আপনাকে প্রশ্ন করে তাদেরকে শেয়ার করতে পারেন আমি নিজেদ করছি এই ভিডিওটা যারা আমার এখন থেকে প্রশ্ন করব তার আগে আগে জিজ্ঞেস করবো এই ভিডিওটা দেখছি কি না দেন আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ করতেছি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন এবং শেয়ার করবেন বন্ধুদের সাথে আর যদি আমার চ্যানেলে নতুন দেখে থাকেন আমাকে আজকে নতুন দেখে থাকেন তাহলে চ্যানেলে একটু ঘুরেন যদি ভিডিও ঘুরে ভালো লাগে তেন সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেল আর যারা পূর্বে থেকে সাবস্ক্রাইব করছেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ সো মাচ